மீண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாக வேதத்திலே வாசிக்கிறார் இந்த தெய்வனுடைய வார்த்தையை தியானித்து இந்த கால வேலையை கொண்டு வரும்படியாய் யோசித்ததான வேலையில் ஆண்டவர் கொடுத்தான இந்த வார்த்தையை தியானிக்கிறதான தியானித்து அதை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் போதகர் இந்த வார்த்தையை முதலாவது சொன்னார் அழைப்புக்கு அழைப்பு நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு மேன்மையானது என்று அவர் சொன்னார் கத்திற்கு ஸ்தோத்ரம் இரண்டாவதாக அந்த வசனத்தின் கீழாக முதல் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் எழுதியிருக்கிறதான காரியங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நம்பிக்கையை குறித்தும் அவர் சொன்னார் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இன்றைக்கு கால விழுவை அவர் சொல்லுகிறதான விழுவை அழைப்பை குறித்தும் நம்பிக்கையை குறித்தும் அவர் சொன்னார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இந்த வேத வசனத்தை இந்த கால விழலை நமக்கு தரும்படிக்காக உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் கத்துடு நாம மயப்படுவதாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டோமோ அதற்காக நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் நன்றாய் சாப்பிடுங்கள் யுத்தத்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் யுத்தம் செய்யுங்கள் அதன்படினால எதற்காக அழைக்கப்பட்டோமோ வேலைக்கு இன்றைக்கு போகிறோம் ஆனால் அழைக்கப்படுகிறதான வேலை எந்த வேலைக்கு என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறோமோ அந்த வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும் அலுவியா அதனபடினாலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான காரியங்கள் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி தெய்வன் விரும்புகிறதாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்துடை பிள்ளைகளாக நாம் நாம் ஆண்டவருக்காய் அழைக்கப்பட்டோம் அப்போ பவுல் சொல்கிறதான வேலை எதற்காக அழைக்கப்பட்டேனோ அதை ஆசையாய் தொடரும்படி அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் என்று பவுல் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் எவ்விதமாக அவன் தொடர்ந்து அதை பிடித்துக் கொண்டான் அவனை பல காரியங்கள் அந்த அழைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்தும்படியாய் அசைக்கும்படியாய் அவனை புறம்பாக்கும்படியாய் பல காரியங்கள் அவனுக்குள்ளாய் கடந்து வந்தது அடி ஊழியத்தின் பாதையிலே பல போராட்டங்கள் கடந்து வந்தது என்றாலும் கூட அவன் உறுதியாய் நின்று வேதத்திலே சொல்கிறவனமாய் கடைசியிலே அவன் சொல்கிறதான வார்த்தை விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன் முடிவு பரியந்தாம் அவன் நிலைத்திருந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் கத்துடி பிள்ளைகளாக நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை அழைப்பில் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் இந்த அழைப்பில் முதலாவதாக வாசிக்கும் பொழுது இந்த நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை என்ன தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று நாம் நிற்கும்படியாய் அந்த நம்பிக்கை என்ன சபைக்கென்று நிலைத்து நிற்கும்படியாய் அந்த நம்பிக்கை என்ற சத்தியத்திற்கென்று நிலைத்து நிற்கும்படியாய் அந்த நம்பிக்கை என்ன இந்த சபையோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு கடைசி வரை இருக்கும்படிக்காக அந்த நம்பிக்கை என்ன இந்த சபையினுடைய சகல வளர்ச்சிக்கும் நானும் ஒரு தூணாய் விளங்குவேன் என்று சொல்கிறதான நம்பிக்கைக்கு ஏதுவாய் காணப்படும்படியாய் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதாக பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அதை ஒரே நம்பிக்கையிலே முதலாவது நட்சிப்பு கடந்து வருகிறது அதை ஒரே நம்பிக்கையிலே அது அபிஷேகம் கடந்து வருகிறது அதை ஒரே நம்பிக்கையிலே நமக்குண்டான சகல ஆசிர்வாதங்களும் கடந்து வருகிறது அதனபடினால வேதம் செல்கிற வண்ணமாய் ஆண்டவராய தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்ட இந்த தெரிந்து எடுப்பிலே நாம் உறுதியாய் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறதாக வீத வசனத்திற்கமாய் அறிந்து கொள்கிறோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏனென்றால் இந்த ஒரே நம்பிக்கை நிமித்தமாக கர்த்த சொன்னதான காரியங்கள் வீத்துலை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம் நாம் பரிசுத்தத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் 
நாம் பரிசுத்தத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதாக அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த பரிசுத்த சபையை ஆண்டவராய கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்பதாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோதிரம் ஒரே அந்த அழைக்கப்பட்ட அழைப்புகளை நீங்கள் பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வாசிக்கிறோம் ஆண்டவராய கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிறதான காரியங்களை சத்தியத்திலே நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதாக பார்க்கிறோம் வேதத்திலே வாசிக்கிறதான வேலை என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று அறிகிற சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிகமான சந்தோஷம் வேறொன்றும் இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் எனப்படினாலே ஒரே நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நம்பிக்கைக்கு ஏது வல்லாத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வரலாம் குடும்பத்திலே கடந்து வரலாம் வெளியில் உள்ளதான வேலைகளின் மத்தியிலே கடந்து வரலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் அந்த நம்பிக்கையிலே நிலைத்திருக்கும்படியாய் ஏனாண்டவராய் கத்தர் விரும்புகிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளாய் நிலைத்திருந்தால் வேதம் சொல்கிறது அது உன்னை வெட்கப்படுத்தாது அது உன்னை வெட்கப்படுத்தாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக வேத வசனத்தமாய் அறிந்து கொள்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இரண்டாவதாக அது நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறான் இவ்வளவு இனி நீங்கள் குழந்தைகளாயிராமல் இனி நீங்கள் குழந்தைகளாயிராமல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் அறிந்தும் அறியாததும் என்பதாக அல்ல அறிந்ததே என்பதை நாம் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக பார்க்கிறோம் எதை அறிந்தோமோ அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதாக வேதம் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் அறியாத காரியங்கள் நமக்கு தூரமா இருக்கிறது என்பதாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் எதை அறியவில்லையோ அது நமக்கு தூரமா இருக்கிறது எதை அறியவில்லையோ அது நமது கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வேத வசனத்தில் நம்முடைய கண்களுக்கு மறைக்கப்படும்படியாய் தேவன் ஒன்றை வைக்கவில்லை ாய கத்தர் உங்களுக்கு என்று சகலவற்றையும் சத்திய வார்த்தை நிமித்தமாய் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தப்பட்டதான சகலவற்றிலும் நீங்கள் பூரணமடையும்படிக்காக இனாண்டவராய கத்தர் அந்த வேத வசனங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதாக அறிந்து கொள்வோமாக கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் எனப்படினாலே இனி நீங்கள் குழந்தைகளை போல இராமல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் வேதத்தில் இன்னொரு வசனத்திலே வாசிக்கிறான் இவ்வளவு வேதம் செல்கிறது போதகராயிருக்க வேண்டிய நீங்கள் இன்னும் குழந்தைகளாய் பால் உண்ணத்தக்க விதத்தில் காணப்படுகிறீர்களே என்று சொல்லப்படுகிறதாக பார்க்கிறோம் இது என்ன தெரியுமா வேத வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் வேத வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் அதை கிரகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதை அனுபவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதை அபியாசம் செய்ய முடியவில்லை அதன் பலனை பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை அனுபவிக்க முடியாமல் கேட்டோம் கேட்டபடியாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகள் அமிதமாக ஏனென்றால் பிள்ளைகளுக்கு அந்த பால் அதுதான் அவருக்கு ஜீரணமாகும் சாலிடான உணவை கொடுக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஜீரணமாவது இல்லை என்னபடினாலே குழந்தையினுடைய பருவத்தை தாண்டி கடந்து வந்தவர்கள் மாத்திரமே சாலிடான நல்ல உணவை அவர்கள் சாப்பிட முடியும் என்பதாக பார்க்கிறோம் இதை வேத அவசரம் ஏன் நீங்கள் இனி குழந்தைகளைப் போல இராமல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றால் கேட்ட சத்தியத்தை கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் கேட்ட சத்தியத்தை அனுபவிக்கும்படியாய் தேவ நமக்கு கொடுக்கிறார் என்பதாக நாம் அறிந்து கொள்வோமாக கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அதில் அப்பியாசம் தேவை என்பதை வேதம் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு சாலிடான உணவை அல்லது அந்த அப்பியாசத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பலன் உண்டாகும் அந்த அளவுக்கு பலன் உண்டாகும் எவ்வளவு பலன் உண்டாகிறதோ அந்த அளவுக்கு சத்துருவை மேற்கொள்ள முடியும் உலகத்திலே ஜெயம் பெற முடியும் என்பதாக பார்க்கிறோம் எந்த காரியமும் நம்மை அசைக்க முடியாது என்கிற நம்பிக்கை நமக்குள்ளாய் கடந்து வரும் என்பதாக பார்க்கிறோம் கத்திற்கு சோதிரம் என்னபடினாலே தீப வசனத்தை நீங்கள் அறிய 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 சபையில அநேக சத்தியங்களை இடை சபைக்கு நாங்கள் போதித்திருக்கிறபடினாலே சில துருவபதேசங்கள் பல இடங்களில இந்த இகோவா விட்னஸ் இவர்கள் வருவார்கள் வேதத்தை தான் பே பேசுவார்கள் வேத வசனத்தை கொண்டுதான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் இதற்கு பயந்து சில வீட்டை பூட்டி கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த இவர்கள் ஒரு இட ஒரு வீட்டிற்கு அவர்கள் கடந்து வந்தால் அது செவ்வாய்க்கிழமை வந்தால் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை கரெக்டாய் வருவார்கள் இவ்விதமாகத்தான் அவர்கள் அவதமாக செய்கிறார்கள் இப்படி ஒரு நாள் என்னுடைய விசுவாசியினுடைய வீட்டிற்கு அவர்கள் கடந்து வந்த பொழுது 
நான் இவ்விதமாக நானும் அந்த விசுவாசியை சந்திக்கும்படியாய் நான் கடந்து சென்றிருக்கிறேன் உள்ளே யாரோ இருக்கிறதை பார்த்தேன் நான் வெளியில நின்று விட்டேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுமாக வெளியே நிற்கிறதான் இவ்வளவு அந்த ஆள் ஒன்றும் செய்ய முடியும் நான் நிற்கிறதை அவன் பார்த்து விட்டான் அது ஒயிட் ஷேட் போட்ட கலர் ஷேட் போட்டிருந்தா ஒருவேளை வேற யாரோ என்று சொல்லி அவன் இவ்விதமாக பேச ஆரம்பித்து விடுவான் ஆனால் ஒயிட் ஷேட் போட்டு நிற்கிறதுபடினாலே ஏதோ போதகர் அவருடைய போதகர் வந்திருக்கார் என்று சொல்லி ஒன்றும் சொல்லாதபடிக்கு அடுத்த வாரம் வருகிறேன் நான் வந்ததை உங்கள் போதகருக்கு சொல்ல வேண்டாம் என்ன சொல்கிறான் நான் வந்ததை உங்கள் போதகருக்கு சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லி அவன் சொல்லிவிட்டு போகிறதாக பார்க்கிறோம் அருமையான கத்துடி பிள்ளைகளை சத்தியத்தை அவன் அறிவிக்கிறதா இருந்தால் உங்கள் போதகர் வந்தாலும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த சத்தியம் தேவை உங்கள் போதகருக்கும் தேவை அல்லவா அறுபடினாலே உங்களுக்கு சொன்னது விதமாக உங்கள் போதகருக்கும் இருக்கட்டும் அறுபடினாலே உங்கள் போதகருக்கும் அதை சொல்லுங்கள் என்று நல்லவன் சொல்லுவான் ஆனால் திருடன் சொல்ல மாட்டான் திருட என்ன சொல்லுவான் நாங்க வந்தத உங்கள் போதகருக்கு சொல்லாதிருங்கள் அருமையான கத்துடை பிள்ளைகளை சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் இவ்விதமாக வருகிறதான துரு உபதேசங்களை நீங்கள் எதிர்க்கக்கூடியதான பலன் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் என்பதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு சோதிரம் இனாண்டவராய கத்த சத்தான் அவரை சோதிக்கிறதான விழுவன் வேத வசனங்களை கொண்டே அவனை ஜெயித்தார் அலுவியா அட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினாலும் கத்துடைய வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் என்று கத்துடைய வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கதாக பார்க்கிறோம் அறுபடினாலே வேத வசனத்தை நீங்கள் நன்றாய் சத்தியத்தை நன்றாய் அறிந்து கொண்டால் ஒன்று உங்களுக்கு பலனாயிருக்கும் இரண்டாவதாக எதை குறித்து நீங்கள் கலக்கமடைய மாட்டீர்கள் மூன்றாவதாக எதையும் எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதான துணிவு உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் என்பதாக அறிந்து இருக்கிறோம் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் எனப்படினாலே இனி குழந்தைகளா இராமல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கதாக பார்க்கிறோம் போதிக்கிறதானே ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கேட்டு நீங்கள் செயல்படுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தூத்திரம் எப்பயும் நான் சொல்கிறதான காரியங்கள் ஒன்று தண்ணீர் ஊற்றி மரம் வளர்கிறதை காட்டிலும் உரம் போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி மரம் வளர்கிறது பலனுக்கு அதிக பலனுக்கு ஏதுவாயிருக்கும் அலுவியா அதே போலதான் வேத வசனம் இந்த வேத வசனத்தை கேட்டு அதன் பிரகாரம் செயல்படுகிறதான விழல வேத வசனம் உங்களுக்கு உரமாயிருக்கிறது ஹலலுவியா வேத வசனம் உங்களுக்கு உரமாயிருக்கிறது அனுபடினாலே உங்கள் ஜபங்கள் உங்களுக்கு தண்ணீரை போல காணப்படுகிறது ஹலலுவியா அனுபடினாலே இந்த வேத வசனத்தை கற்று அவைகளின் படி செயல்படுகிறதான விழல நிச்சயமாய் நீங்கள் வளர்கிறீர்கள் வளருவது மாத்திரமல்ல கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்பது நிச்சயமான ஒரு காரியம் என்பதாக பார்க்கிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் எடுத்து குழந்தைகளாயிராமல் நீங்கள் புருஷனாயிருங்கள் நான் புருஷனான பொழுதோ குழந்தைக்கு உரியவைகளை ஒழித்து விட்டேன் நான் புருஷனான பொழுதோ குழந்தைக்கு உரியவைகளை ஒழித்து விட்டேன் என்று பவுல் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் கத்துடை பிள்ளைகளாக நாம் வளர்ந்து வருகிறதான விழலை எவைகளை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக எவைகளை நிலிருக்க வேண்டும் என்பதாக எவைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக தேவ நமக்கு நியமித்திருக்காரோ அதன் பாதைகளை ஓடுவோமாக அவன் பாதைகளை நான் ஓடுகிறதான விழலை நிச்சயமாய் பலனுக்கு ஏதுவாய் காணப்படும் என்பதாக பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை வசிக்கிறது அனுபவம் எங்க சொல்லப்படுதா பார்க்கிறோம் நாம் இனி குழந்தைகளா இராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களா இராமல் அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களா இராமல் அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல் என்று வேதம் சொல்லுகிறதாக பார்க்கிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த அலசடி படுத்துகிறவைகள் எவைகள் என்பதாக அதே வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அந்த வசனம் என்னது வாசிங்க நாம் இனி குழந்தைகளாய் இராமல் மனுஷருடைய சூதும் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமும் உள்ள தந்திரம் உள்ள போதகம் சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரம் உள்ள தந்திரம் உள்ள உபதேசம் இது எப்படி இருக்கும் என்றால் அது உங்களை ஏமாற்றுகிறது போல காணப்படாது தந்திரமான உபதேசம் ஏமாற்றுகிறது போல காணப்படாது உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிறது போல இருக்கும் இதை சபை விட்டு 
உங்களை விலக பண்ணும்படியார் கிறிஸ்துவை விட்டு விலக பண்ணும்படியார் அந்த தந்திரமான உபதேசம் காணப்படும் பொழுது உங்களுக்கு நன்மையாய் ஆசிர்வாதமாய் பாக்கியமாய் இருக்கிறது போல காணப்படும் ஆனால் அவைகள் அல்ல ஹலலுவியா ஆதாம் இடத்திலே சாத்தான் பேசுகிறதானே வேலுதல அவன் சொன்னதான காரியங்கள் இந்த கனியை உங்கள் தெய்வன் சாப்பிடக் கூடாது என்று சொன்னாரோ என்று கேட்காதபடிக்கு இந்த தோற்றத்தில் உள்ள கனிகளை சாப்பிடக் கூடாது என்று சொன்னாரோ என்று கேட்கிறதாக பார்க்கிறோம் பின்பாக அவன் சொல்கிறதான் விழல அவன் சொன்ன பின்பாக அவன் அந்த சாத்தான் சொல்கிறான் இதை நீங்கள் சாப்பிடும் வேளையில் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் நீங்கள் தேவர்களை போல் ஆவீர்கள் அந்த வார்த்தை அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் உங்கள் கண்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் நீங்கள் தேவர்களை போல ஆவீர்கள் இப்படி சொல்கிறதானே விழல எந்த மனிதனுக்கு தான் ஒரு ஆசை உண்டாகாது இவ்விதமாகத்தான் கள்ள போதகங்கள் வரும் உங்களை தூக்கி விடுகிறது போல உங்கள் குடும்பத்தை ஆற்றுகிறது போல உங்களை பலப்படுத்துகிறது போல ஆனால் ஒன்றே ஒன்றை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வீட்டு சாப்பாடு போல வெளியில் உள்ள ஹோட்டல் சாப்பாடு இருப்பதில்லை ஹலலிவியா உங்கள் போதகரை போல இனி வெளியில் இருக்கிறதான எந்த மனுஷனும் உங்களுக்காக உத்தரவாதம் எடுத்து செபிப்பதோ போதிப்பதோ உங்களுக்காக செயல்படுவதோ இல்லை என்பதாக அறிந்து கொள்கிறான் ஏனென்றால் அவர் சொன்னதான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா தகப்பன் பிள்ளை இந்த ஐக்கியம் நமக்குள் இருக்கட்டும் அலுவியா தகப்பன் பிள்ளை என்கிற ஐக்கியம் நமக்குள் இருக்கட்டும் அப்படியானால் உங்களுக்கு தன்னை தகப்பனை போல இருக்கும்படியா அவர் விரும்புகிறார் அலுவியா தகப்பன் ஒருபோதும் தீமையான காரியங்களை சொல்ல மாட்டார் அலுவியா கண்டிப்பா ஆனால் கண்டிக்கிறது எதற்கு நல்லவராய் நடப்பதற்கு ஆசுவாத்தை சொந்தரிக் கொள்வதற்கு நாம் கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக அது உபதேசம் காணப்படுகிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னபடினால் இந்த ஐக்கியம் நம்முடைய தேவனாய கத்தரும் நமக்கு ஒரு தகப்பனை போல என்னபடினாலே அவருடைய வார்த்தை தான் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த தகப்பனுடைய வார்த்தையை இந்த சபையின் போதகராகிய தகப்பன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் இவர் தன்னுடைய சொந்தத்திலிருந்து கொடுப்பது இல்லை அலலுவியா இவர் தன்னுடைய சொந்தத்திலிருந்து கொடுப்பது இல்லை இவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததான வார்த்தையிலிருந்து கொடுக்கிறார் என்பதாக அறிந்து கொள்வோமாக அதனபடினாலே இந்த சபைக்குள்ளாய் என்னாண்டவராய கத்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றென்றால் அது ஒரு பாக்கியமான காரியம் அலலுவியா அதனபடினால் இவைகளிலே நீங்கள் நிலைத்திருக்கும்படியா ஏனென்றால் வேதம் செல்கிறதாக பார்க்கிறோம் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது போல அந்த நம்பிக்கைக்குள்ளாய் ஒரே சரீரத்தின் ஐக்கியம் இருக்கிறது அந்த ஐக்கியம் கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ளது கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ளது என்பதாக அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் நாங்கள் பிதாவோடும் அப்படி குமாராய கிறிஸ்துவோடும் நாங்கள் ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறது போல நீங்களும் எங்களோடு கூட ஐக்கியப்படும்படி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் என்னபடினாலே எங்கள் ஐக்கியம் தனியா இருந்து நீங்கள் எங்களோடு கூட ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்பதாக அல்ல எங்கள் ஐக்கியம் கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிறபடினாலே எங்கள் ஐக்கியம் பிதாவோடு கூட இருக்கிறபடினாலே அந்த பிதாவின் ஐக்கியத்தில் அந்த கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்தில் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறது போல நீங்களும் இணையப்பட்டிருக்கும்படியா எங்களோடு கூட ஐக்கியப்படுங்கள் அலுவியா என்னபடினாலே கத்துடை பிள்ளைகளாக என்ன இந்த சபையின் ஐக்கியத்தை ஒருபோதும் விட்டுவிடாதபடிக்கு துரபதீசங்கள் கடந்து வரும் சில சில போதகர்களை விதமான சில வாக்கியங்களை சொல்லுவார்கள் ஆனாலும் கூட கற்றர் உங்களை எங்கே தெரிந்து கொண்டாரோ அந்த இடத்துல நிலைத்து நிறுங்கள் அலலுவியா இடத்துக்குள்ளாய் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல நிலைத்து நின்று இந்த இடத்தினுடைய சபையை சபையினுடைய காரியங்களிலே ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்திற்கு ஸ்தோதிரம் அலைகளை போல அடிபடாமல் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இது எதை குறிக்கிறது என்றால் நீங்கள் சற்று முன் சொல்கிறீர்கள் இப்படி முன் சென்ற பின்பாக ஒரு பேக்ஸ்லைடிங் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் பின் வாங்குகிறீர்கள் பின் வாங்கும் பொழுது நீங்கள் மறுபடியும் எந்த இடத்தில் தோங்கினீர்களோ அந்த இடத்துக்கு மறுபடி வந்து விடுகிறீர்கள் மறுபடியும் உங்களை புதுப்பித்துக் கொண்டு மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது நான் முன் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி முன் செல்கிறீர்கள் சில நாள் கழித்து மறுபடியும் 
என்ன செய்வீர்கள் நீங்கள் சூழ்ந்து போய் பாவம் செய்து தவறி மறுபடியுமாய் கடந்து போடுவீர்கள் உங்கள் எல்லையை நோக்கி போக முடியாதபடிக்கு அலைகளை போல மறுபடியுமாய் போய் 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 வருகிறதான காரியங்களை இருக்கிறை தவிர வருஷங்கள் கடந்து போகிறது மாதங்கள் கடந்து போகிறது ஆனால் தூரமோ கடந்து போகவில்லை தூரம் கடந்து போகாதபடிக்கு அது இடைப்பட்ட இடத்துக்குள்ளாக நீங்கள் முன் செல்வதும் திரும்பி வருவதும் முன் செல்வதும் திரும்பி வருவதுமான காரியங்கள் அல்ல வேதமதமாக இஸ்ரவேலை குறித்து ஆண்டவராய் கத்த செல்கிறதான எந்த மட்டும் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் எந்த மட்டும் அந்த பாகால் தேர்க்கரிசிகளை குறித்து ஆண்டவராய் கத்தரே தெய்வமானால் கத்தரை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லி இஸ்ரவேலுக்கு ஆண்டவராய் கத்தர் போதிக்கிறதாக பார்க்கிறோம் என்னபடினாலே நாம் ஆண்டவராய கத்தர் நம்மை அழைத்து நம்மை முன் செல்லும்படியாய் நம்மை வலியுறுத்தி கொண்டு கொண்டு போகிறது வேலையில் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதாக பார்க்கிறோம் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது நமக்கு தடையாய் இருக்கிறவைகள் எவைகள் தெரியுமா நமக்கு பின்னானவைகள் எதை நீங்கள் விட்டு விட்டீர்களோ எதை வேண்டாம் என்று ஆண்டவராய் கத்த சொல்லி ஒதுக்கி விட்டீர்களோ எதிலிருந்து நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்களோ அந்த காரியத்தை மறுபடி தொடரும் பொழுது இப்படி மறுபடி தொடரும்படியாய் யோசித்ததான மனுஷர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள் கான தேசத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கவில்லை அவர்கள் முறுமுறுத்தார்களோ அவர்கள் கானா தேசத்துக்குள்ளாய் பிரவேசித்தார் இல்லை ஆனால் அந்த இஸ்ரவேலுக்குள்ளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அந்த இஸ்ரவேலுக்குள்ளாய் தேவன் செய்ததான நன்மைகளை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் முறுமறுப்பு நிமித்தமாய் அவருடைய பேக்ஸ்லேடிங் நிமித்தமாய் அவர்கள் வாக்கு பண்ணப்பட்டதான தேசத்துக்குள்ளாய் போகவில்லை ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் போனார்கள் யோசுபாபம் காலைப்போம் ஆண்டவராய கத்து உங்களுக்கு அருமையான ஒரு சபையும் போதகரையும் நல்ல ஆராதனை ஹலலுவியா பல இடங்களில் என் ஆராதனைக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஆனால் இங்குள்ள ஆராதனை மிக மகிமையாய் காணப்படுகிறது தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது ஹலலுவியா அந்த பிரசன்னத்தை ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் நான் அனுபவிக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் ஹலலுவியா சோதரன் நினைக்கிறீர்களோ என்னவோ தெரியவில்லை ஆனால் நான் அனுபவிக்கிறேன் கத்தருக்கு சோதரம் என் ஆண்டவராய கத்தர் அசைவாடுகிறது இந்த சபையில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறதை கண்கள் காண முடிகிறது ஹலலுவியா என் ஆண்டவராய கத்தர் இந்த இடத்துல உங்களை கொண்டு வந்தது ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்பதாக அறிந்து கொள்கிறோம் இடத்துல ஜபிக்கிறதான இவ்வளவு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறதா இவ்வளவு ஆண்டவராய கத்த சொன்னதான காரியங்கள் உன்னை நான் இந்த ஜனத்தின் மத்தியில் மேன்மைப்படுத்துவேன் ஜனத்தின் மத்தியில் மேன்மைப்படுத்துவேன் பெரியவர்களாய் இந்த உலகத்தில் பெரிய அதாவது அதிகாரத்தில் பெரியவர்களாய் காணப்பட்டவர்களும் கூட வந்து கைகட்டி நிற்பார்கள் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை செய்ய போகிறார் ஆண்டவராய் கத்தர் இந்த காரியத்தை செய்யும்படியார் அந்த அந்த காரியத்தை கண்டேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றபடினாலே அலசடி அலைகளை போல அலசடி படாமல் என்று வேதம் சொல்லுகிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அது ஒரு ஆறை போல அது பாயட்டும் அலலுவியா கடலின் அலையானது இவ்விதமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஒரு இடத்திலே தங்கி இருக்கிறது அலலுவியா கடலையானது ஒரு இடத்திலே இருக்கிறது ஆனால் ஆறானது நீரூற்றானது ஒரு இடத்திலே இருப்பதில்லை அலலுவியா நீரூற்றானது அவர்கள் புறப்பட்டு போய்க் கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் புறப்பட்டு போய்கொண்டே இருக்கும் பொழுது பெய்தத்திலே வாசிக்கிறோம் இருபுறமும் கரையில் உள்ளதான இருபுறமும் மரங்களுக்கு செழிப்பை கொடுத்து கொண்டு போகிறது பாய்கிற இடங்கள் எல்லாம் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹலலுவியா அந்த தெய்வ நதி பாய்கிற இடங்கள் எல்லாம் ஆரோக்கியம் உண்டாகும் என்னபடினாலே செழிப்பு மாத்திரம் அல்ல ஆரோக்கியமும் அங்கே காணப்படுகிறதாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கத்தர்க்கு ஸ்தோதிரம் ஆற்றின் கரையோரம் இருக்கிறதான மரங்கள் எப்பொழுதும் செழிப்பாகும் பச்சை பசேர் என்றும் கனிகளை அவைகள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் என்பதாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் என்னபடினாலே அலசடிப்படுகிறதான அலைகளை போல ஒரு போதும் காணப்பட வேண்டாம் எந்த விதத்திலையும் மனமானது தடுமாடக்கூடிய விதத்தில் இருப்பதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் மனமானது தடுமாறக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும்படியாய் அவைகள் தடுமாடி கொண்டு சிலருக்கு காணப்படுகிறது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் நீங்கள் திகைச்சு நிற்கிறீர்கள் 
எவ்விதமான காரியங்கள் ஒருபோதும் இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒரே அழைப்புக்கு என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு என்று நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அது அழைப்புகளை நிலைச்சு நிற்கும்படியாய் கத்தர் விரும்புகிறதாக பார்க்கிறோம் மனபடினாலதான் வேதம் செல்கிறது நீங்கள் ஒன்று குழந்தைகளைப் போல இருக்க வேண்டாம் இரண்டாவதாக நீங்கள் அலைகளைப் போல அலசடிப்பட வேண்டாம் என்று கத்த செல்கிறதாக பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக வாசிக்கிறது அனுபவம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆதலால் கத்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற புரட்சாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடவாதிருங்கள் அவர் எப்படி சொல்கிறாராம் ஆதலால் கத்தருக்குள் கத்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி சாட்சியாக சொல்லுகிற ஒன்று எச்சரிக்கிறது என்ன எச்சரிப்பேன் சாட்சியாக சொல்கிறேன் சாட்சியாக சொல்கிறேன் என்கிற வார்த்தை தனக்குள்ளாய் நிறைவேற ஒன்றும் எச்சரிப்பாய் இருக்கிற வார்த்தையானது உலகத்தின் காரியங்களை நான் பார்த்து இவ்விதமாக பல இடங்களிலும் பார்த்து வருகிறதான விளவை இவ்விதமாய் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தின் மத்தியில் இடர்களும் தோல்விகளும் சத்தானுக்கு அடிபணிகள் காரியங்களும் கடந்து வருகிறதையும் பார்த்தேன் ஆனால் எனக்குள் இருக்கிற ஒரு சாட்சி உண்டு அந்த சாட்சியும் சொல்கிறேன் இடறி விழுகிறதான ஜனத்தின் காரியங்களையும் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே போதகர் சொல்லுகிறதாக பார்க்கிறார் போதகர் சொல்கிறது ஆமே அதே போலதான் வேத வசனத்திலும் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலுவலுவியா அப்படிதானே வேதத்தில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் நமக்கு எச்சரிப்புக்காக முன்னேற்றத்தை குறித்து எழுதப்பட்டது சாட்சிக்குரியவைகள் முன்னேற்றத்தை குறித்து முன்புள்ளதான பக்திய பக்தியில் உள்ளவர்கள் பக்திமான்கள் ஞானவான்கள் நீதிபதிகள் நீதிமான்கள் இவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை குறித்து நமக்கு சாட்சியாகவும் வீழ்ச்சியை குறித்து நமக்கு எச்சரிப்பாகவும் அனுப்பினாலதான் லோத்தின் மனைவி போல என்ன செய்ய வேண்டாம் பின்னிட்டு பார்க்க வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னப்படினால இவைகள் ரெண்டுக்கும் முன்னேற்றத்துக்கு ஏதுவாய் காணப்படும் படிபடியாய் போதிக்கப்படுகிறது வீழ்ச்சிக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை அதையும் போதிக்கிறது வீழ்ச்சிக்கு ஏதுவாய் காணப்படாதபடிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கு ஏதுவாய் இருக்கும்படியாம் முன் செல்வீர்களாக பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்க பாதையிலே தொடர்ந்து ஓடுவோமாக என்று எழுதப்பட்டிருக்கதாக அறிந்து கொள்கிறோம் என்னப்படினாலே அலசடிப்படாமல் என்றும் பின்பாக வீணான சிந்தனைகள் என்று வேதம் சொல்கிறதாக பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த காரியத்திலும் குழப்பம் வேண்டாம் அலுவியா எந்த காரியத்திலும் குழப்ப வேண்டாம் குழப்பம் இருக்கிறதா முழங்கால் போடுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பதில் அலுவியா குழப்பம் இருக்கிறதா முழங்கால் போடுங்கள் எது என்று தெரியவில்லை ஆண்டவரே நான் என்ன செய்வது என்று ஒன்று இருக்குமானால் முழங்கால் போடுங்கள் இரண்டாவதாக போதகரிடத்திலே வந்து அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அலுவியா போதகரிடத்திலே வந்து வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் அலுவியா வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் எல்லாவற்றுக்கும் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கிறது அலுவியா வேதத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கிறது இந்த சொல்யூஷனில் இருந்து இந்த போதகர் உங்களுக்கு எடுத்துக் கொடுப்பா அலுவியா இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்விதமான சூழலில் மத்தியில் நீங்க சிக்கி தவிக்கிறீர்கள் இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி போதகர் உங்களுக்கு சொல்லுவார் அலுவியா அப்படினாலே நீங்கள் இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் வருகிறதான வேளையில முதலாவதாக முழங்கால் படியிடுங்கள் கத்தொடி சமூகத்திலே மன்றாடுங்கள் இரண்டாவதாக போதகிட சொல்லி வருங்கள் அலுவியா சபைக்கு நேராய் கடந்து வருங்கள் இவ்விதமாக உங்கள் காரியங்களை சீர்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அலுவியா இந்த குழப்பத்திலே இருந்து நீங்கள் நழுவி விடாதபடிக்கு என்ன சில குழப்பங்கள் சில சந்தேகங்களை எழுப்போம் சில சந்தேகங்கள் இவ்விதமாக எழுப்பும் பொழுது அது பாவத்துக்கு நேராய் நம்மை லீட் பண்ணும் என்னப்படினாலே அவிதமான தொடர்ச்சி உங்களுக்கு காணப்படாதபடிக்கு 
நீங்கள் இவைகள ஒரு முற்று புள்ளி வைக்க வேண்டும் அதுவா அதனாலே குழப்பங்கள் வருகிறதான விழுவை வீணான சிந்தனைகள் வருகிறதான விழுவை போராட்டங்கள் வருகிறதான விழுவை தெய்வ சமூகத்திலே மனங்கால் படியிடுங்கள் அப்பொழுது ஆண்டவராய் கத்தரங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் வேதம் செல்கிறதாக பார்க்கிறோம் இவ்விதமான சோதனை வரும் பொழுது அவர் தப்பி செல்ல வழியை அவர் உங்களுக்கு காட்டுவார் அலுவியா அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தப்பி செல்லக்கூடியதான வழியை அவர் உங்களுக்கு காட்டுவார் என்பதாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் எடுத்தபடியாக வேதத்துறை வாசிக்கும் பொழுது எபிசி புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எபிசி புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் சனத்தை படியுங்கள் ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகி பிரியமானவர்களாய் தேவனை பின்பற்றுங்கள் ஒவ்வொன்றாய் கடந்து வருகிறதான இவ்வளவை அதுக்கப்புறமாக செய்ய வேண்டியதான காரியங்கள் ஏனென்றால் வீதத்தில் முதலாவதாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவரங்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இவைகள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எபிசிய சபைக்கு எழுதியிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் உண்மையாய் அதாவது பிரியமுள்ளவர்களாய் தேவனை பின்பற்றுங்கள் எதையும் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறதான விழவே கடினமாக கசப்பாக ஏனோதான என்று இவ்விதமாக ஒருபோதும் இருக்க வேண்டாம் அது பிரியம் உள்ளதாக என் தேவனை ஆராதிப்பது எனக்கு பிரியம் என் தேவனை பின்பற்றுவது எனக்கு பிரியம் அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களை சோந்தரித்துக் கொள்வது அவருக்கு எனக்கு பிரியம் அவருடைய கட்டளைகளில் நடப்பது எனக்கு பிரியம் அலுவியா அவர் என்ன சொல்கிறார்கள் அதன்படி செய்வேன் அலுவியா வேதம் உதமா சொல்லப்பட்டதா பார்க்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது நிறைவேறும் அதன்படி செய்வேன் இவ்விதமாக எனக்கு இன்னும் அநேக காரியங்கள் உண்டு அங்கு யோபு சொல்கிறதா விழலை அவர் எனக்கு சொல்லுவதை செய்வார் இன்னும் இதே போல அநேக காரியங்கள் உண்டு என்று யோபு புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறார் என் தேவனாய கத்தர் ஒரு படி ஏறின பின்பாக அடுத்து இன்னொரு படி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அலுவியா ஒரு படி ஏறின பின்பாக இன்னொரு படி இருக்கிறது அப்படியானால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கடந்து போகும்படியாய் தேவன் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் முன்னேற்றத்துக்கு ஏதுவாய் ஆசிர்வாதத்துக்கு ஏதுவாய் உயர்வுக்கு ஏதுவாய் பிடித்துக் கொள்ளும்படியாய் கத்திர வைத்திருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் எவ்வளவாய் நீங்கள் முன் செல்கிறீர்களோ முன்னேறீர்களோ அவ்வளவாய் உங்களுக்கு திட நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் காணப்படும் என்பதாக பார்க்கிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோதிரம் தேவனை அன்பாய் அன்பாய் அவைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாக பிரியம் உள்ளவர்களாய் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாக கத்தர் விரும்புகிறதாக பார்க்கிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோதிரம் எப்படி நாளை வேதத்தின் காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவைகளுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக 